Alô, você que quer aprender CAD, vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o suporte do motor, a base do motor. Eu tenho aqui o subconjunto feito. Nós vamos fazer esse, esse subconjunto. Eu tenho aqui o conjunto detalhado. Tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então é só ir no vídeo que você está assistindo, clicar aqui em mostrar mais e clicar para baixar o PDF. Ó. Está aqui. Ó. E tem também algumas peças do conjunto se você precisar baixar. Vamos voltar aqui para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Estou na pasta do nosso projeto. Se eu clicar aqui em Projects, está selecionada a pasta. Veja o primeiro vídeo desta série de tutoriais como criar esta pasta para salvar todos os desenhos dentro dela. Vou clicar aqui em Done. Vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo a base do motor. Então, eu vou começar aqui com esta chapa. Então, o item 1. Então, o item 1 aqui é o Plate. Vamos voltar para o evento. Então, eu vou clicar aqui em New. Vou selecionar métrico, vou selecionar standard, milímetro e PT, vou clicar em criar. Estou na tela de desenho, vou clicar start 2D sketch. Eu vou clicar aqui em home para ajustar a tela e vou selecionar o plano. Vou clicar neste plano, no plano XY, dar um clique. Ele ajusta a tela para mim. Eu vou clicar aqui em retângulo na seta e vou clicar aqui Retangle to point center. Então, dois pontos a partir do centro. Vou clicar na origem do evento e vou abrir o meu retângulo. E vou dar um clique aqui para terminar o retângulo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão inicial é 345 e a outra é 250. Vamos voltar para o evento. Então, aqui é 345. Enter. Vou, clica, vou clicar aqui no cubo para ajustar a vista. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 250. Enter. Então está feito o meu retângulo, o sketch inicial. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar. Vou clicar em Extrude. O sketch já estava selecionado, pegou já o profile, vamos ver a distância que é, vamos voltar no PDF. Então a altura aqui é 12,7, vamos voltar para o invento. Então vou entrar aqui com 12,7 e vou confirmar o comando, está para o lado de cima aqui, está ok, vou dar ok. Vou clicar aqui em Home para ajustar novamente e vou salvar o meu trabalho. O primeiro save ele vai pedir o um nome, então vou entrar aqui com Plate. E vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou fazer aqui este oblongo, raio de 6 e o centro de 40, com as dimensões aqui da distância. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Ele ajusta a face para mim na tela. Eu vou aproximar aqui deste canto. Clicar com o botão no meio e empurrar a peça. Vou clicar aqui em retângulo, na seta. E vou selecionar aqui Slot to Center. Vou clicar aqui para iniciar o slot. Abrir o slot está na horizontal. Vou dar outro clique. E vou abrir o meu slot. Vou dar um clique aqui. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui no arco. Vou clicar aqui fora. O raio aqui é 6. Enter. Vou clicar aqui no arco no centro. E vou clicar nesta aresta. E vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão é 50 e a outra é 55. Vamos voltar. Então, aqui é 50. Enter. Vou clicar aqui no centro do arco novamente. Vou clicar nesta aresta e clicar aqui do lado. Aqui é 55. Enter. Vou clicar neste centro do arco. Clicar neste centro do arco. Clicar aqui embaixo. Aqui é 40. Enter. Então, está feito aqui o meu oblongo. Vou apertar ESC para sair de dimensão. Vou clicar aqui e puxar essa cota mais próxima. 
Então está feito o primeiro, o primeiro bilongo, está totalmente azul escuro. Está definido. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em extrude. Vou clicar aqui para selecionar o sketch, o profile, dar um clique. Aproximar aqui, ele está em dúvida, porque tem a borda aqui que está realçada também. Então, vou selecionar o sketch aqui dentro, vou dar um clique aqui. Ó. Então, agora ele pegou o slot. Vou mudar aqui para cortar, cut. Vou mudar aqui a distância para to next, que é a espessura da peça. E vou dar ok. Então, está feito o bilongo. Vou clicar shift e girar com o botão do meio. Está feito o bilongo. Vou clicar aqui em home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o pattern do bilongo. Então a distância aqui é 140. E essa outra é 170 mais 40 aqui para pegar o meio do bilongo. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em retangular pattern. Vou selecionar aqui o feature. Então vou clicar na extrusão. Vou clicar aqui para pegar a primeira direção. E vou clicar nesta aresta. Então, essa distância aqui são dois itens. Eu vou mudar a distância aqui e colocar 170 mais 40. Vou clicar aqui na segunda direção. Vou clicar nesta aresta. E vou entrar aqui com a distância. Aqui é 140. Vou mudar aqui e inverter. Ó, clicar para inverter. Flip. Então, está feito. Ó. Aqui eu posso deixar deste jeito. Não tem problema nenhum. Eu vou dar OK. Então, está feito o pattern. Eu vou clicar aqui no pattern com o botão direito. E vou clicar aqui, Edit Feature. Então, ele colocou aqui deste jeito. Ó. Está desta maneira. 170 mais 40. Posso deixar desta maneira. Não tem problema nenhum. Vou dar OK. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou fazer aqui esta furação. Ó. Quatro furos de 11 milímetros. Está aqui, ó. Vou desenhar o centro com ponto para fazer o furo. Vamos voltar para o invento. Então, vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Point, que vai ser o meu centro. Vou clicar aqui e colocar um centro. Clicar aqui e colocar outro centro. Clicar aqui e colocar outro centro. E aqui também. É uma maneira de fazer. Eu poderia fazer só um furo e depois fazer o Array também. Não tem problema, o Pattern. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar aqui neste centro, vou clicar nesta aresta, vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF, então essa distância é 17,5 e depois é 310. Vamos voltar para o invento, então aqui eu vou colocar 17,5, Enter. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto, vou clicar aqui embaixo. A distância aqui é 310, Enter. Vou clicar nesta aresta, vou clicar no ponto. Vou clicar aqui do lado. Essa distância é 55. Vamos confirmar no PDF para tirar a dúvida. Então, essa distância é 30, desculpa. Vamos voltar. Então, aqui é 30. Enter. Vou clicar aqui neste ponto. Vou clicar neste ponto. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 190. Enter. Vou apertar ESC para sair de dimensão. Vou clicar aqui. Em restrição horizontal, horizontal é o X aqui, ó. então vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então aqui está alinhado, ó. ele fica azul escuro, está restrito já. Do mesmo modo aqui em cima, eu vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então está alinhado horizontal, vou clicar em vertical, vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Então está feito o meu esquete para o furo. Vou fechar aqui Finish Sketch, vou clicar aqui em Role, ele seleciona aqui pelo centro, ó, são quatro centros, pelo Sketch. Eu vou clicar aqui para pegar folga de parafuso, então ele abre a janela para colocar aqui que parafuso que é, especificar. Então vou clicar aqui em Métrico, Ansimetric, vou selecionar aqui Rex Head Bolt, cabeça sextavada, e o tamanho do parafuso é M10. Então, ele coloca a dimensão aqui de 11. Ó. E o fit aqui está normal. Ó. Então, se eu clicar aqui e mudar para close, vai ficar mais fechado o furo. Ó. Então, de acordo com o PDF, é 11. Ó. Então, vamos voltar lá. Eu vou deixar aqui normal. Está com 11. 
Vou mudar aqui a distância para passante. Está feito o quatro furos, ó. Está pronto. Vou dar OK. E fez aqui quatro furos. Vou girar aqui, apertar Shift, ó. Está desta maneira. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este chanfro 10 por 45 quatro vezes. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Chanfer. Vou entrar aqui com a medida de 10. Vou selecionar Edge. Então aqui eu posso clicar na aresta. Ó, e posso selecionar aqui também. Eu consigo passar o mouse e pegar a aresta. Ó. Mas aqui uma dica também. Eu posso clicar aqui em View. Selecionar aqui Visual Styles. E selecionar aqui o Wireframe. Que aí eu vejo todas as arestas. Ó. Então fica fácil para selecionar. Ó. É só clicar na aresta. E vou dar OK no chanfro. Vou clicar aqui novamente em Visual Style. E vou selecionar aqui Shade with Edges. Vou clicar em Home. Então está pronto aqui a nossa base. Ó. Vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui o item 2, ó, que é o suporte. Que sustenta aqui o parafuso para a regulagem do motor. Então está detalhado aqui embaixo. Ó. Vamos voltar para o Invento. Então vou clicar aqui em Novo. Está selecionado Standard Milímetro e PT. Vou clicar em Criar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar em Save. Então, eu já tenho uma peça com o nome Suporte aqui. Ó. Então, eu vou entrar aqui com o Suporte da base. Vou clicar aqui em Save. Estou na tela de desenho. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home. E vou selecionar aqui esta, esta e plano, XZ. Vou clicar aqui em slot na seta e vou selecionar aqui retângulo com dois pontos. Vou clicar aqui e vou clicar aqui em cima para fazer o retângulo. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em coincidente na restrição. Vou clicar no meio da linha aqui, ó, pegar o meio da linha, esse ícone verde. E vou clicar na origem do inventor. Então está centralizada a minha linha. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então a dimensão é 25,4 por 25,4. Vamos voltar. Então aqui vai ser 25,4. Enter. Vou clicar aqui para ajustar. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui também é 25,4. Enter. Então está feito o meu sketch. Ó. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a vista. Vou clicar em Extrude. Vamos ver aqui no PDF. A espessura aqui é 12,7. Depois tem um chanfro de 5 por 45. Vamos voltar. Então a espessura aqui é 12,7. Vou colocar aqui no Mid Plane. Ó, simétrico. Vou dar OK. Vou clicar em Home para ajustar. E vou fazer o chanfro. Então vou clicar aqui em Chanfer. A dimensão do chanfre, vamos confirmar, é 5. Vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 5. E vou selecionar a aresta. Esta aresta, esta aresta. E vou dar OK. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o furo roscado, ó, M10. É total passante. E a dimensão do centro está aqui. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou fazer aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em ponto e vou colocar aqui o centro do furo. Ó. Vou dar um clique. Vou entrar em dimensão. Vou clicar aqui no ponto e vou clicar na origem do evento. Clicar aqui do lado. Vamos confirmar a dimensão. Aqui é 14 e aqui está no centro da peça. Vamos voltar. Então aqui é 14. Enter. Vou clicar aqui em restrição vertical. Vou clicar no ponto e vou clicar na origem do evento. Então está centralizado no meio da peça. Vou terminar o meu sketch. Vou clicar aqui em Role. Então ele pega o sketch, ó. O centro está pelo sketch e pegou um centro. Vou clicar aqui para colocar furo com rosca. Ele abre aqui a janela para escolher o, o tipo de rosca. Ó. Então vou selecionar aqui métrico. Atualizou aqui a caixa para métrico. Eu vou selecionar o tamanho aqui, ó. Então vou selecionar 10. A dimensão 10 por 1,5 está aqui, ó. posso selecionar outro padrão, outro passo. 
que eu quiser, vou deixar deste, desta maneira, vou colocar aqui a rosca como total, ó, então full def, todo o comprimento do furo está aqui representando, ó. se eu desmarcar o full def, eu posso entrar aqui com a dimensão da rosca, e o furo continua passante, também posso mudar aqui para mudar aqui com distância, ó. então ficaria desta maneira, ó. posso colocar o tamanho do furo, o comprimento e o tamanho da rosca, então vou marcar aqui novamente full def, Vou voltar aqui para Trogel, então fica desta maneira, ó. e vou dar OK. Então está feito a rosca, vamos ver no PDF, eu tenho aqui um chanfro de 0,5 dos dois lados, vamos voltar, então vou selecionar aqui chanfro, vou mudar aqui para 0,5, e vou selecionar as arestas, ó. então clicar nesta aresta, vou girar aqui no cubo, clicar neste canto, e selecionar esta aresta, e vou dar OK. Vou clicar em Home, então está feito o nosso suporte. Ó. Vou clicar aqui para salvar, vamos ver no PDF. Então agora eu vou fazer o subconjunto da base aqui, o Motor Base Assembly. Vamos voltar para o Invento, eu vou clicar em New, vou selecionar aqui Standard Milímetro IAM, IAM é Inventor Assembly, e vou clicar em Criar. A primeira coisa aqui eu vou clicar em Save, e vou entrar com o nome, Motor Base Assembly. E vou clicar em Save. Ele mudou aqui para Conjunto, ó, está Assembly. Eu vou clicar em Place. E vou selecionar a peça que eu quero colocar. Então, esta, esta peça aqui, o Plate. Ó, vou clicar, vou clicar em Open. Então, o Inventor aqui, ele já coloca a peça no, no centro do Inventor. Já está configurado desta maneira. Está aqui disponível para você colocar mais peças. É só clicar que você vai colocar peça. Então, vou apertar ESC. É só uma peça que eu quero. Eu vou clicar aqui em Tools. Ó. Vou clicar em Application Options. Vou clicar na aba Assembly. Então, aqui está configurado para colocar a primeira peça, primeiro componente, na origem e aterrado. Ó. Está configurado desta maneira. Então, vou fechar aqui em Close. Aqui está, tem uma taxinha, ó. Vou clicar com o botão direito e está ground aqui, ó. Está fixado. Então vou clicar na peça, não consigo mexer. Ó. Aparece ali o ícone da taxinha, ó, de fixo. Ó. É desta maneira que o inventor faz. Eu vou clicar no vazio, vou clicar em home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o suporte, ó, o item 2 aqui, ó. Vamos voltar para o inventor. Então vou clicar aqui em assembly. Vou clicar aqui em Place, vou selecionar aqui o suporte que nós fizemos, ó. então o suporte da base, vou clicar em Open. Vou clicar aqui em colocar uma peça, vou clicar aqui em colocar outra peça, vou apertar ESC, vou girar aqui no cubo, ó, a parte de baixo, vou aproximar, vou clicar em Constran, vou selecionar esta face do suporte, vou clicar aqui no cubo novamente para girar, e vou selecionar aqui esta face da base. Então está alinhada a minha peça. Vou clicar aqui para aplicar a restrição. Vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Ó. Então ele está aqui do meio da peça 65 e 8 aqui da face. Vamos voltar. Então vou clicar aqui nesta face. E vou clicar nesta face. Vou clicar aqui para inverter. Ó. Então foi para dentro. Cliquei aqui em Flush e vou entrar com a distância aqui de 8. Então ele entrou 8 para dentro, o que eu preciso. Vou clicar em Aplicar. Eu continuo em, em Constran. Eu vou selecionar aqui o, o, o Mate. Eu vou selecionar aqui o suporte que eu quero. Ó. Esse primeiro eu vou expandir a origem. E vou pegar o plano que eu preciso. Ó. Então este plano. Vou clicar. E vou clicar nesta face. Vou mudar aqui para Mate e vou entrar aqui com a distância. Vamos confirmar. Então, essa distância é 65. Vamos voltar para o Invento. Então, vou entrar aqui com 65. Então, ele veio para este lado. Ó. Eu vou entrar aqui com menos 65. Então, ele foi para o lado que eu quero. Então, estou em Mate e está com 65 aqui negativo. Vou dar Aplicar. Vou continuar com restrição, vou aplicar nesta, outro, nesta outra peça, vou girar o cubo aqui embaixo, 
Vou clicar nesta face, vou girar o cubo novamente e vou clicar na base. Vou girar aqui o cubo, vou aplicar aquela restrição, vou aproximar aqui, vou clicar nesta face da peça e vou clicar na face da base. Vou inverter aqui para flush e vou entrar aqui com 8. Então ele foi para a posição que eu quero, vou aplicar a restrição. Vou vir aqui neste outro suporte, ó, eu continuo aqui em Mate, vou clicar aqui para expandir, vou pegar a origem expandir e vou pegar este plano aqui, ó, clicar neste plano e vou clicar nesta face e vou entrar aqui com 65. Então ele foi para a posição que eu quero, vou dar aplicar e vou cancelar, vou clicar em Home, então o meu conjunto está desta maneira, ó. vou clicar aqui para salvar, vamos ver no PDF. Vou colocar agora o item 3 e o 4. Ó. Então, primeiro o parafuso. Ó. Então, tenho aqui DIN 933M10 por 70. E tem uma dimensão de referência aqui. Ó. Vamos voltar para o evento. Então, vou clicar aqui na seta em place. E vou selecionar place from contenter center. Então, aqui é a biblioteca do inventor. Então, aqui está selecionado o filtro para DIN. Ó. Se eu desmarcar o DIN, vai ficar aqui todos os padrões. Então, vai aparecer aqui do lado todos os padrões. Então, tem ISO, tem DIN, tem CSN, GIS. Então, vai uma quantidade enorme aqui de peças. E a peça está aqui, ó, que eu selecionar aqui. Ó. Pode ser porca, pode ser arruela, pode ser outras, outras peças para o eixo. O que eu precisar, ó, lubrificador, ó, plugs, anel... Então, vou voltar aqui e selecionar o filtro para DIN. Vou selecionar aqui Fasteners. Selecionar aqui Bolts. E Rex Head, cabeça sextavada. Vou clicar aqui em DIN 933. E vou clicar OK. Então, ele mostra aqui para mim o parafuso. Vou dar uma amostra lá embaixo. Vou dar um clique e descarregar o parafuso. E vou selecionar o tamanho que eu quero. Então, M10 por 70. E vou dar OK. Então o parafuso está aqui. Ó. Vou dar um clique e descarregar o parafuso. Vou apertar ESC, que é só um que eu quero. Vou clicar aqui em Free Rotate. Vou selecionar o parafuso e vou girar o parafuso, deixar na posição que eu quero colocar. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Constran. Vou selecionar o parafuso no corpo. Ó. Dar um clique. E vou dar um clique no furo. Vou aplicar a restrição. Vou girar aqui no cubo. Continuo no Mate, vou selecionar a face da peça do suporte e vou selecionar esta face do parafuso. Vou inverter aqui para Flush e vou entrar com a distância aqui de 27,7. Então está na distância que eu quero. Vou dar Aplicar. Vou selecionar aqui Ângulo. Vou aproximar, vou clicar nesta face do sextavado e vou clicar nesta face da peça. Ó. E vou confirmar aqui o ângulo. Então, ele ajustou as duas faces, só está 0 graus, é paralelo, né? E vou confirmar aqui, aplicar a restrição. Vou cancelar, vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar a porca sextavada, ISO 4034M10. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place From Contenter Center. Vou clicar aqui em Mudar para ISO. Vou selecionar aqui Nuts. Dois cliques em Rex e vou selecionar aqui ISO 4034 e dar OK. Vou aproximar aqui, dar um clique e colocar a porca. Vou selecionar o tamanho M10 e dar OK. E clicar aqui para colocar a porca. Vou apertar ESC. Eu não consigo enxergar o furo aqui, ó. o chanfro foi pequeno. Então vou clicar no parafuso com o botão direito. Vou clicar em visibilidade. Vou clicar em constrain. Eu vou mudar aqui para Insert, vou clicar aqui nesta aresta da porca e vou clicar aqui na aresta do chanfro. Então o Insert ele faz duas restrições ao mesmo tempo, ele colocou na face e colocou no centro. Vou dar Aplicar e vou Cancelar. Então a minha porca está girando, ó, está desta maneira. Ó. 
Eu vou clicar, apertar ESC, tirar seleção, clicar em Constran, vou mudar aqui para ângulo, vou selecionar esta face e esta face do suporte e confirmar aqui o ângulo de direção e vou aplicar. Vou cancelar, eu vou vir aqui no parafuso, ó, vamos procurar o parafuso, recolher aqui, clicar com o botão direito e clicar aqui em visibilidade. Então está desta maneira, ó. vou clicar no vazio e vou clicar em home e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer aqui o mesmo deste lado, ó. só que eu não vou pegar aqui no, no Contenter Center, agora eu tenho a peça disponível aqui para mim. Ó. Então vou clicar aqui na porca, ó, selecionar, clicar, segurar e arrastar para a tela e soltar. Vou aproximar, vou clicar em Constran, vou selecionar aqui em Insert, vamos afastar aqui a tela um pouco. Eu vou clicar nesta aresta da porca, vou clicar aqui neste canto do cubo, vou aproximar e clicar nesta aresta do chanfro. Então está aplicada a porca aqui, a restrição, ó, constran. Vou dar aplicar, vou clicar aqui em ângulo, vou selecionar esta face do sextavado e selecionar esta face do suporte. Confirmar aqui a direção do ângulo e aplicar a restrição. Vou cancelar aqui constran, vou afastar um pouco, vou clicar aqui no parafuso, clicar, segurar, arrastar para a tela e soltar. Vou clicar aqui em Free Rotate, vou selecionar o parafuso e vou girar o parafuso na posição que eu quero. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em Constran, está em Mate, vou clicar no corpo do parafuso, vou girar o cubo aqui e vou clicar aqui no furo do suporte para colocar o parafuso. Vou dar Aplicar, Continuo em Mate, vou selecionar esta face e vou selecionar esta face. Vou inverter aqui para Flush. E vou entrar com a dimensão de 27,7. Então está desta maneira. Vou dar aplicar. Vou continuar aqui clicar em ângulo. Vou clicar aqui na face do sextavado e na face do suporte. E vou confirmar a direção do ângulo e dar aplicar. Vou cancelar. Então está colocada aqui a porca e o parafuso. Eu vou clicar em home e vou salvar o meu trabalho. Agora eu vou fazer aqui o pattern de todo esse conjunto para cá, ó. Vamos ver no PDF. Então a distância aqui é 115. Ó. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui em Pattern. Vou selecionar aqui o componente. Então vou selecionar tudo o que eu quero. Dar clique. Vou selecionar retangular. E vou selecionar a primeira direção aqui que é a coluna. Vou clicar nesta aresta. Ó. Vou inverter o sentido. A distância aqui é 115. E são duas unidades. Então está aqui. ó. Vou dar OK. Então está feito aqui a peça, o conjunto da base. Ó. Está feito o pattern. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o suporte do motor. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa inscrição, essa curtida é muito importante para mim. Me ajudem. Obrigado. Até o próximo.